Cari amici di Belli Capelli, oggi ci troviamo a Istanbul e andremo a visitare una delle nostre cliniche partner più importanti, di cui qua vedete lo splendido edificio, si tratta di Smiler Clinic. E accompagnatemi all'interno per poter apprezzare meglio la struttura e conoscere qualcosa in più della clinica. Eccoci all'interno di Smiler Clinic, dove la splendida receptionist ci ha accolto. Come vedete la struttura è molto accogliente e ora vi, dirò, vi farò sapere di più sui dottori che lavorano qua, sono ben 5 dottori quindi, e su quelle che sono le strutture e i tipi di procedura offerta. Quindi seguitemi e accompagnatemi in questo viaggio. Ok ragazzi, qua ci troviamo nella stanza per il lavaggio dei capelli che viene effettuato successivamente all'intervento, verrà applicato eh, prima uno spray e dopo 30 minuti verrà fatto un lavaggio con uno shampoo delicato specifico, come potete vedere, quindi attrezzatura eh, di qualità e di assoluto livello. Ci troviamo ora nella sala dei consulti, qua è dove il paziente eh, dopo aver effettuato il primo lavaggio avrà l'ultimo controllo direttamente fatto dal dottore, quindi è molto importante l'aspetto eh, post-operatorio, il paziente verrà in questa la stanza, il dottore controllerà le unità follicolari che sia tutto in ordine, l'airline, l'area donante dopo il primo lavaggio e il paziente dopo il controllo potrà ritornare nel suo paese di origine. Quindi ogni step è seguito alla perfezione, soprattutto quello post operatorio che sappiamo tutti essere fra i più importanti. E eccoci qua nello studio fotografico, come vedete sono di fronte a questo pannello con il logo Smile e qua dove saranno scattate le foto pre-operatorie e qua abbiamo una bellissima sorpresa questo bellissimo barbershop come potreste trovare in qualsiasi città d'Italia bellissimo, alta qualità e quindi vi sentirete proprio come se foste in Italia a casa vostra Cari amici di Belli Capelli, ora ci troviamo in sala operatoria, ringraziamo il paziente inglese che ci ha permesso di filmare e ringraziamo assolutamente il dottore Rogan. Qua siamo in Smile Clinic ancora e eh, dobbiamo sottolineare come in Smile Air Clinic il dottore sia sempre coinvolto nel processo operatorio, in questo caso ad esempio il dottore sta effettuando la fase eh, dell'apertura dei canali. So, gli farò qualche domanda in inglese e poi inseriremo i sottotitoli. So, Dr. Mehmet, yes. Hi, thank, you. thank you very much for letting me here with you today. Uh, I would like to know what's the plan uh, for this gentleman Sam. from the UK. Okay, uh, so with, with Sam, uh, today in the morning we talk about his priorities. So yes. He has a recession in the frontal area especially the both temporal parts. Mm -hmm. uh, he was searching for a new hairline and also the uh, crown area. But okay. his main priority is the crown area. So uh, in the morning I was not expecting some high graft number. Yeah. We were expecting like 4,000 grafts, but we said if it's possible to take more graft, uh, we try to do. And it's resulted with 4,700 yeah, Good news for you, Sam. Yes, <laughs> sometimes we see the opposite things, of course, but if it is a higher number, we yeah. are also glad for the patient as well. So, for 4,700 grafts, uh, his crown area is 65 centimeters square, which mm -hmm. is also written here. Yeah. And my density planning for the crown area is uh, one. Uh, 30 follicles per centimeter square multiplied Perfect. with 65 centimeter square it's resulted with almost 2000 grafts Just, on the I front. will start with the crown area because his prior crown area Perfect. with the remaining 2700 I try to cover his temporal and increase the density in his central part Perfect. that's our plan the only thing I mean we have the good news of higher graph number but the, the grafts are a little bit thin It's multiple, but it is they are a little bit thin, so yeah. I need to increase density to achieve a good, good result. Uh, but I will consider this after I complete his crown area first. Perfect. I will solve his priority, then with the remaining grafts, I will ask him where to start his hairline or what to do with his temple parts. Yeah, I know that the crown area is pretty challenging, so yeah. Yeah. what's are the challenge with the the crown area, the angle, the direction? 
actually it's it's without, it's related with the circulation. So mm -hmm. once we extract the grafts from his donor area, we usually, you know, when we extracted the blood carrier's blood, uh, the, the vessel carrier's blood mm -hmm. uh, is cut. Okay. And it is now waiting in a solution yeah. in a cold thing. Uh, but then what we do, we create the, the incisions and we will insert it, but it's not like a plug-in system. It's not like yeah. an electric plug. Yeah, yeah. Uh, when we insert the grafts, uh, they need to be nourished by the diffusion from the other tissue areas. It's not like some vessel is going and mm, supplying blood. Here it's good with the old tissue layer, but in the crown we don't see too much because of the circulation, lack of circulation. We don't want over unnecessary high crests to the crown area because it's not resulted in the same way. Uh, that's why in the front, for him, for Sam, I plant 50 to 55 follicle units per centimeter square, uh, and in the crown, it is 30, 30 because we know that when we implant 30 it's grown 25 to 27 grafts but in the front with 55 it grows 50 so if we implant more grafts it means it's waste yeah so he knows the condition we talk him i explained in the morning that, to that's him. important he knows about it he knows that he's not gonna have a 100 percent crown but it will be much, much better because for the crown, you need repeated sessions, actually. Okay. Thank you very much, doctor. I'll let you work. You. <laughs> okay, ragazzi, uh, ringraziamo il dottore per la chiara spiegazione. Uh, good luck, Sam, with your surgery. Thank you again. Thank you. Uh, voglio solo ricordare che qua in Smile Air Clinic, anche la fase post-operatoria è curata. Eh, C'è una sezione speciale, un dipartimento speciale in cui eh, un dottore si incaricherà di quello che è tutta la cura post-operatoria, quindi il paziente viene seguito in tutte le fasi del post-operatorio. Grazie a tutti e ci vediamo presto.